ഇതായിരുന്നു ഖദീജയും മുഹമ്മദുമായിരുന്നു ഖദീജയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മണ്ടക്കോട്ടിൽ അവ ജിഹാദ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങണേ ഗേബ്രിയൽ ബദറെ ഇവിടെ നിച്ചിന് മുമ്പ് ഒരുത്തിന് ഒരു പുള്ളി ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ട ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അവിടെയും പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് വായിക്കാറപ്പോ അവിടുന്ന് ഉണ്ട ഇട്ട് ഓടി ഭൂപി ഊട്ടി ഓട്ടത്തോട്ട് ഓട്ടോ ഓടുന്നോടത്തൊക്കെ ചെന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് വായിക്കാൻ ഭൂപി ഇന്നലെ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ ഭൂപി അവിടെ വന്നിട്ട് കേറി ഇന്നും വന്നു വന്നപ്പോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് വായിക്കാൻ സത്യവ്രതർ പറഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോ മിണ്ടാണ് ചത്തോലെ കിടന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ചെന്ന് കയറി അവിടെയും കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പറയുമ്പോ ഇത് തന്നെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടുന്ന് മുങ്ങി അതെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് പറയോ സത്യം ബ്രദർ ഇത് അറിവുള്ളവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം വെക്ക് ഇതിപ്പോ നിങ്ങ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് റൂം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് ഒരു ചർച്ച വേദി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാക്ഷിയപ്പോളും ഒരു മിനിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദര ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദര ഒരു മിനിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ വെല്ലു വിളിച്ചതല്ലേ താങ്കൾ വെള്ളി വിളിച്ചെങ്കിൽ അത് കേട്ടിട്ട് പോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം മുജാഹിദുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം മുജാഹിദുകാരുടെ എം എം അക്ബർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്യ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്രാവശ്യവും സാക്ഷി ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പരസ്യ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നു താങ്കൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മുങ്ങി നടക്കും ഓരോറ്റ പണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ റൂമിനകത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടോ ജീവനോടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷാഫി ഞാൻ ഇന്നലെ റൂമിൽ കയറി വന്നത് എന്നെ അപ്പോഴേ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ റൂമിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ഫ്രം റൂം അടിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന വൃത്തി കെട്ടവനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവല്ലേ അപ്പം ഭയമില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു മാതൃക പറയൂ സഹോദര അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും മാതൃക ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക വല്ലതും ഉണ്ടോ ഷാഫി ഏത് ഒരൊറ്റ മാതൃക പറ ഒരൊറ്റ മാതൃക മുഹമ്മദ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒരു മാതൃക പറ ഒരു മാതൃക പറയൂ ഇസ്ലാം മാതൃകയാണോ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനും പെണ്ണ് പിടിക്കാനും മുത്ത നിക്കാ മുത്ത ചെയ്യാനും പറയുന്ന മാതൃകയാണോ ഈ മുഹമ്മദ് കാണിച്ച മാതൃക പറ എന്റെ സഹോദര ഈ അല്ലല്ല അത് കേക്കു 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 കാബയ്ക്ക് നോക്കി കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മാതൃക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു വർഷം മുൻപേ കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃകയാണോ മുഹമ്മദ് നബി കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചത് മാതൃകയാണോ അല്ലല്ല കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് മാതൃകയാണോ ഷാഫി 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 കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് മാതൃകയാണോ അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് വിളിച്ച് ആ പുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ എടുക്കുന്നത് മാതൃകയാണോ എത്രയോ മാതൃകൾ അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഷാഫി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ നെയ്ക്കഡ് ആയി കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി വിളിക്കുന്നത് മാതൃകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം കേട്ടോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം കേട്ടോ ഇനിയും ഞാൻ പറ ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയും അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടപ്പോൾ തുണിയില്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി വിളിച്ചിട്ട് ആ അവളോടുള്ള താല്പര്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് അവളെ പിന്നത്തേതിൽ പ്രാപിക്കുകയും സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന ഒരു ഉടായിപ്പ് ആയത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതൃകയാണോ അല്ല അത് മാതൃകയാണോ താങ്കൾ ചെയ്യുമോ താങ്കളുടെ മകന്റെ താങ്കളുടെ മകന്റെ താങ്കളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയെ സഹോദര സഹോദര താങ്കളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി താങ്കൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയെ മകൻ ഉപേക്ഷിച്ച താങ്കൾ എടുക്കുമോ മകനാണ് താങ്കളുടെ ആരാ പറഞ്ഞത് ആയത്ത് അല്ല മുഹമ്മദ് സൈനബിനെ നഗ്നയായി കാണുന്നിടം വരെ മകനായിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും കണക്കിട്ടത് മകനായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് കണക്കിട്ടത് സയ്യിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേര് സ്വന്തം സയ്യിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പേര് സയ്യിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പേര് പേര് സയ്യിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ കാരണം മുഹമ്മദ് ഈ സ്ത്രീയെ നഗ്നയായി കണ്ടു പുള്ളി നഗ്നയായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ആയത്ത് വന്നത് അതിനു മുൻപേ ദത്തുപുത്രൻ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അത് പുത്രൻ മകനെ പോലെ ആണല്ലോ നോക്കിയത് അത് മാതൃകയാണോ താങ്കള് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടു എന്നിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി എന്ന് പറയുമോ എനിക്കാണല്ലോ പിന്നെ താങ്കൾ മകനെന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഖുരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് മകനായിരുന്നല്ലോ ഈ ആയത്ത് വരുന്നതിന് മുൻപേ മകനായിരുന്നോ അതിനു മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ കുറേശുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം അപ്പൊ അവർക്ക് മാതൃക ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇച്ചിരി റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇച്ചിരി റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും നാണമില്ല രക്തബന്ധത്തിൽ പിറക്കാത്ത ഒരു മകൻ ഷാഫി 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 ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അന്ന് വരെ അവിടെ നാട്ടുകാർ മുഹമ്മദിന്റെ മകനായിട്ടാണ് സയ്ദിനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് കണ്ടില്ലല്ലോ നസ്രനെ അതോടി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ താല്പര്യം കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞത് ഷാഫി മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണമല്ല ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ ആയത് അറബികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഒരപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപായി എന്തുവാ അവരൊരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഒരു പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുക അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന് സ്നേഹം സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആ കുഞ്ഞിന് അപ്പനോടുള്ള സ്നേഹവും അപ്പന് ആ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹമായി ഈ കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ അപ്പൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാര്യയെ ആ മകന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കാണുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് ദത്തുപുത്രന്മാരില്ല സൈനബിനെ നഗ്നയായി കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞോ അന്യ പുരുഷന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കാണാൻ അനുവാദം ഉണ്ടോ അന്യ മുസ്ലിമിന്റെ അന്യ മുസ്ലിമിന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കാണാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഇസ്ലാമില് അന്യ പുരുഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ ഷാഫി ഷാഫി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അന്യ മുസ്ലിമിന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കാണാൻ ഇസ്ലാമിൽ അനുവാദമുണ്ടോ ഷാഫി ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനത്തെ അനുവാദം പിന്നെ എന്തിനാ മുഹമ്മദ് കണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ മുഹമ്മദ് കണ്ടത് കൊടുത്തല്ലോ അത് കണ്ടുപോയി കണ്ടുപോയതല്ല കണ്ടിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി വിളിച്ചു പുള്ളി വസ്ത്രം മാറ്റിട്ട് നഗ്നത കാണല്ല ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി വിളിച്ചല്ലോ ഷാഫി പറഞ്ഞതുപോലെ നഗ്നത കണ്ടിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കല്ല പ്രവാചകം ചെയ്തത് ആസ്വദിച്ചു 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 നീ പയക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അത് മാറ്റി ആസ്വദിച്ചില്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാമോ ഷാഫി ആസ്വദിച്ചില്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാമോ ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാമോ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാം അതെ ഞാൻ ഞാൻ തെളിവ് പറയാം ഞാൻ തെളിവ് ഞാൻ ഇനിയും ഇനി മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഞാൻ തെളിവ് തെളിവ് വെക്കാൻ പോവാ ഇനിയും മൈക്ക് എടുക്കല്ല ഞാൻ തെളിവ് വെക്കാൻ പോവാ ആസ്വദിച്ചില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ
പുള്ളി മൈക്ക് പുള്ളി മറക്കുക എന്നൊന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാഫി ഇനി മൈക്ക് എടുക്കല്ല ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം തെളിവല്ലോ കേൾക്കണ്ടി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എവിടെയാണ് അതിന്റെ ആസ്വാദനം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റി ൊന്ന് വായിക്കാം അതൊന്ന് നോക്കിട്ട് പോകാവല്ലോ They, according to Yunus B. Abd Allah, Ibn Wahab, Ibn Zaid. Zaid is the one who 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 is the one. According to Yunus B. This is Ibn Ashaq's, no, this is Al-Tabari, Volume, History of Islam, Volume 8, page number 4. According to Yunus B. Abd Allah, Ibn Wahab, Ibn Zaid. who said the messenger of allah had married zaid bin harith to zaid bin jash muhammad zaid bin harith ennu parayna vyaktiye aadyam zaid bin muhammad aayirunu ee pulli zaid bin harithine zainab bin jashumayite nikah cheythu koduthu his paternal aunt's daughter appam ee zaid zainab muhammadinte paternal aunt inde magalana okay one day the messenger of allah went up looking for zaid zaid ne tapikonde muhammad oru dosam velil erangi now there was a covering of hair cloth over the doorway appo zaid inde veetil oru kadagil oru oru curtain pole oru valare thin aayittulla hair cloth polathe oru thuni avade undayirunnu by the wind but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered appam kaat adichapol ee curtain mari appam doorway ellavarkum kaanuna reethiyilai zainab was in her chamber undressed zainab avalde murikkagathayirunnu thuni illade and admiration for her entered the heart of prophet അവളോടുള്ള താല്പര്യം മുഹമ്മദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയായത് വേറെ ഒരു അന്യപുരുഷൻ ആ ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയാണ് അടുത്ത മുസ്ലിം ആയിവള് ഈ ഈ സൈദും വേറെ മുസ്ലിം ആ കാഫിറൊന്നും അല്ല വേറെ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള താല്പര്യം മുഹമ്മദിന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വന്നെന്ന് പുള്ളി ആസ്വദിച്ചോ എൻജോയ് ചെയ്തോ പുള്ളി ചെയ്തു ചെയ്തു ദി അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹർ എൻറ്റേർഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹർ എൻറ്റേർഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഷാഫി താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അറബിൽ വായിക്കൂ താങ്കൾ എന്താണ് പറയൂ 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 അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹർ എൻറ്റേർഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ താനതായിട്ടുള്ള അറബി വാക്ക് താങ്കൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റോ താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഷാഫി ഷാഫി ഇത് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹർ എൻറ്റേർഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഖുറാൻ എതിരെ അല്ല ഇത് ഖുറാൻ ഇത് ഖുറാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഖുറാനെതിരെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെല്ലാം ഖുറാനെതിരെയാ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെല്ലാം തോന്നിവാസം ഖുറാനെതിരെയാ ഇവിടെ തബരിക്കകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തബരി പറഞ്ഞ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തള്ളണ് ഞങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അള്ളാഹു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയി തിരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ആയി തിരക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഒരു നല്ല പിമ്പിനെ പോലെ കേക്കു 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 ഷാഫി ബ്രദറെ കേക്കു കേക്കു ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ അള്ളാഹു ഒരു നല്ല പിമ്പിനെ പോലെ ആയി തിരക്കി കൊടുക്കുകയാ ഖുറാനെതിരായിട്ടും ഇല്ല ഖുറാനെതിരെ അല്ല ഖുറാൻ എവിടാ ഖുറാനെതിരെ ആകുന്നേ ഖുറാൻ എവിടാ ഖുറാനെതിരെ ആകുന്നേ എവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം 
മുഹമ്മദ് ഇവളെ മുഹമ്മദ് ഇവളെ നേക്കഡായിട്ട് കണ്ടു മുഹമ്മദ് ഇനി ഇവളോടുള്ള താല്പര്യം തോന്നി ഇനി നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പഞ്ഞിക്കിടും കാരണം എന്തുവാ ഇത് അന്യ പുരുഷന്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല ഇത് വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയാണ് മുഹമ്മദിന് ഏറ്റവും ഈസി വേ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് എന്തുവാ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക അപ്പോഴത്തേക്കും അള്ളാഹു ഒരു പിമ്പിനെ പോലെ ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവാണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടല്ല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് പുള്ളി ഇത് ഒന്നും അള്ളാന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല സഹോദര അള്ളാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് അനുമതി പ്രകാരം മാത്രമേ മോഹന ഇതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹെർ എൻ്റെ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ഇത് ഖുറാനെതിരായി വരുന്നത് പ്രകാരം ഇത് ഖുറാനെതിരെ അല്ല ഷാഫി ഇത് ഖുറാനെതിരെ അല്ല അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹെർ എൻ്റെ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ എന്തോ അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹെർ എൻ്റെ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ അവളോടുള്ള താൽപര്യം മുഹമ്മദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കാരണം പുള്ളി എന്തോ അടുത്ത ആയത്തി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേളി പറയുന്നത് എന്തോ അതേ താഴ്ട്ട് വായിക്കാം ഇനിയും ദേ അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ഹെർ എൻ്റേഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഷീ വാസ് മെയ്ഡ് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദി അതർ മാൻ ഇത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവളോടുള്ള താല്പര്യം സയിദിന് കുറഞ്ഞു അതർ മാൻ അതർ മാൻ ആരാ സയിദ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആറ്റ് ഹാപ്പൻ ഷീ വാസ് മെയ്ഡ് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദി അതർ മാൻ ഇതാരാ ചെയ്തു കൊടുത്തേ അല്ല അടുത്ത് ഈ സ്ത്രീയോട് സ്ത്രീ പുരുഷ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അള്ള ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഷീ വാസ് മെയ്ഡ് അൺട്രാക്റ്റീവ് ടു ദ അതർ മാൻ സോ ഹി കെയിം ടു കെയിം ആൻഡ് സെഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഐ വോണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം മൈ കമ്പാനിയൻ അപ്പൊ സയിദ് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറയാ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് അകന്ന് നിൽക്കണം ഇതുവരെ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല നല്ല ഒരു കുടുംബം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇവളെ നഗ്നയായി കണ്ടതിന് ശേഷം സയിദിന് ഈ കാര്യം പടികെട്ടി സയിദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവളെ തലാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുഹമ്മദ് ആസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഹാസ് എനിത്തിങ് ഓൺ ഹെർ പാർട്ട് ഡിസ്ക്വയറ്റഡ് യു ഏ അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം സയിദ് പറയാ നോ ബൈ അല്ല റിപ്ലൈഡ് നത്തിങ് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹാസ് ഡിസ്ക്വയറ്റഡ് മീ അവൾ ഒന്നും അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല നോർ ഹാവ് ഐ സീൻ എനിത്തിങ് ബട്ട് ഗുഡ് അവൾ അവളുടെ അടുത്തു നിന്ന് എല്ലാം നല്ലത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല സെറ്റ് ടു ഹിം കീപ്പ് യുവർ വൈഫ് ടു യുവർ സെൽഫ് എവിടെ ഇവളെ മോഹിച്ച് ഹൃദയ നിങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സൈദിനോട് പറയാ നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുക്കൽ വെക്കാൻ ഏ കീപ്പ് യുവർ വൈഫ് ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഫിയർ അല്ല This is the meaning of the word of Allah and when you have said unto him on whom Allah has conferred favor and you have conferred favor manasile idana vaakinte artham nee muhammadin ninde bari aduthu ki Allah unde bhaye pedu ee parayna aal engena mohikka id engena oru moham pulli mohichu kaiyallo idu idu zaidin manasilai zaidin manasilai kaari endu vannu നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുത്ത് സംരക്ഷണത്തിൽ വെക്കുകയും പറയുന്ന അല്ലെന്ന് അല്ലാതെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നേരെ എനിക്ക് തരാ തനിക്ക് താന്നും നേരെ പറയാൻ പറ്റുമോ നാട്ടുകാർ പഞ്ഞിക്കിടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കളെ താങ്കളെ ഇതാണത് അബുബ്രദർ പറയും പറയും ഈ പുള്ളി പോട്ടം കളിക്കുക അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഷാഫി ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഈ സൈദിന്റെ ഭാര്യയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഥവാ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് നീ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് മറച്ച് പിടിക്കുകയായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ സൈനബ ഇയാൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് മറച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരാൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണ വൃത്തികെട്ട നടപടി ശരിയല്ല അതും വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ കുഴപ്പാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ലെസ്റ്റ് കാണിച്ച് മുഹമ്മദ് പക്ഷെ ഇവര് മുഹമ്മദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ കുറ്റം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തലയിൽ
എബ്രഹാമെ അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണത് താങ്കൾ അതിൽ വെറുതെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാലം ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആ നീതി ആ നീതി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിർത്ത് ഒന്നിലും ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ സയ്യിദിന്റെയും സേനിബിന്റെയും എന്താണ് അവരെ വിവാഹ ബന്ധം അതിലൂലയിൽ സംഭവിച്ചു അതിൽ നേരിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് സയ്യിദ് അടഞ്ഞു അവരുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ് കാണിച്ചു അല്ല അയാൾ പറയട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കൗണ്ടർ അതായത് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറാലിന് എന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ അവരുടെ എന്താ അവരെ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഉലയിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതാണ്ട് സുനിലെടുത്ത് വന്നിട്ട് സയ്യിദ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിന് തുടർന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഞങ്ങളെ വിവാഹ ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് സയ്യിദ് മൊഴി ചെല്ലുകയും പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ശരി ശരി ഷാഫി അത് ഷാഫി പറയുന്ന ഷാഫി പറയുന്ന എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നീതിയല്ല പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാ പറയുന്നത് ഒരു കാരണമാ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഷാഫി നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു മകനും മരുമകളും കൂടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അമ്മായിപ്പം കയറി കല്യാണം കഴിക്കുമോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മകനും അല്ല പറയട്ടെ ഷാഫി ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ മകനും മരുമകളും കൂടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവര് അവര് ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമ്മായിപ്പം പറയണം ഞാൻ കയറി കെട്ടിക്കൊള്ളാം ഇതെന്ത് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ നീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഷാഫി അംഗീകരിക്കാൻ പാടിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഷാഫി എന്റെ ഷാഫി ഞാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവം നടക്കണ വരെ അപ്പൻ ആരുന്നല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വരെ മുഹമ്മദ് അപ്പൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സൈനബ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണല്ലോ ശരിക്കും അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളല്ല സൈനബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സെയ്ദിന്റെ സെയ്ദുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാ സൈനബ് പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ താങ്കൾ അകത്തേക്ക് വരൂന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കയറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അം ഒരു ഒരു മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മകന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അമ്മായിപ്പം കയറി കെട്ടൂല ഇനി ഡിവോഴ്സ് ആയാലും വേറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ കഴിപ്പിക്കും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അമ്മായിപ്പം കയറി കിട്ടത്തില്ല അമ്മായിപ്പന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ അല്ലെ സാധാരണ ഒരു ചീൽ കേസല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ അമ്മാതിരി പരിപാടികളെല്ലാം കാണിച്ച് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മൊത്തം പറയിപ്പിച്ചു മകന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടി മകന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടി അപ്പോഴാണ് നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇറങ്ങണത് അത് മകനല്ല ഇപ്പൊ മകനല്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ എന്റെ ഷാഫി ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഷാഫി ഇതിനൊരു നീതീകരണം ഇല്ല ഷാഫി ഷാഫി ഇങ്ങനെ വെറുതെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതെന്താ അറിയോ അമ്മായിപ്പം കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കാമപ്രാന്താണല്ലോ അതാണ് അതാണ് കെട്ടിയത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല വസ്ത്രം ഒന്ന് മാറി കണ്ടപ്പോഴല്ലേ അത് അവിടെ ആയിത്തിറങ്ങുന്നതും വളർത്തു മകന്റെ ആ അന്ന് വരെയും വളർത്തിയ മകൻ എന്നുള്ള അന്തസ്ത് കൂടെ മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ലോജിക് ആ ലോജിക് പറയാൻ പറയാനുള്ള ആ ആർജവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പൊ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് ഷാഫി താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്നേക്ക് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും നാണം കെട്ട പുസ്തകം കയ്യിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങ ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട പരിപാടി കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ജന്മം ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം ഷാഫി ഒന്ന് നിക്ക് ഷാഫി ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ താങ്കൾ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കേറുന്നത് സഹോദര താങ്കൾ താങ്കൾ ഒരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ അക്നോളജി ചെയ്ത് മുന്നിലോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ നാഗ്നയായി ഞാൻ എന്തോ മാന്യത വിട്ട് സംസാരിച്ച് 
ഞാൻ എന്തു മാനിത് വിട്ട് സംസാരിച്ചേ ഒരു സമുദായം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ സമുദായം ആദരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനാ ആദരിക്കുന്നത് ആ സമുദായം തന്നെയല്ല അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമുദായം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നേ ആ വ്യക്തി വൃത്തി കേട്ടവനായിരുന്നെങ്കിൽ വൃത്തി കേട്ടവനായിരുന്നു അതിന് താങ്കൾ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നേ താങ്കൾക്ക് അതിനെന്തിനാ വേദനിക്കുന്ന എന്തിനാ മുഹമ്മദ് ഒരു വൃത്തി കേട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ താങ്കൾ ഇത്രയും നാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ പറയൂ മുഹമ്മദ് ഒരു പെണ്ണ് പിടിയനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സ്വന്തം വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എന്തിനാ ഷാഫി ബ്രദറെ മുഹമ്മദിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ആ വ്യക്തി റെസ്പെക്ട് അർഹിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ റെസ്പെക്ട് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തേനെ ആ വ്യക്തി ഒരു മഹാമ്ലേച്ഛനാണ് മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാ ഞാൻ എന്തിനാ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തികേടും തോന്നിവാസവും കൊള്ളരുതായ്മയും ഏർ പെണ്ണുപിടിയും കാണിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം എന്തുവാ സമുദായം ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തിന് നിങ്ങൾ ആദരിക്കൂ എനിക്ക് എന്തിനാ ആദരിക്കേണ്ടി അതിന്റെ ആവശ്യം പോട്ടെ നസ്രീം ബ്രദറെ പോട്ടെ 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 കരുവേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം കുറെ അവര് അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷമം സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മളതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഇതൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ ഇത്രയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിട്ട് ഒരാളല്ലേ കയറി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അത് സെയ്തുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇപ്പം കയറി കെട്ടിയതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനിയിപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് നമ്മൾ അവിടെ തകർത്തു ഒരു അമ്മായിപ്പൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അല്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയാ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാൻ പോലും ആ സംഭവം കൊണ്ട് പറ്റാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടോമച്ച അതാ പ്രശ്നം ഇവര് ദത്ത് സമ്പ്രദായത്തെ ഇത്രയും മഹത്വമായ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഒരു ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു നല്ല ഭാവി കൊടുക്കുന്നത് ഇവന്മാരുടെ മുൻപിൽ അത് ഇച്ചിച്ചിയ വൃത്തികേട തലയ്ക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് അത്രയും നാളും നാട്ടുകാരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചേ ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഹാലിളകുക ലോകത്ത് ഇത്രയും പൂജിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കെട്ടി അതിലെന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം സ്വന്തം ഭാര്യ എടുത്ത് പോയി കാര്യം സാധിച്ചു അതിലെന്താ പ്രശ്നം ഇനി പ്രവാചകൻ ഓരോരുത്തരുടെ തല അരിയുമ്പോഴും പതുക്കെ പതുക്കെ കൊത്തു വരുവാൾ വെച്ച് വെട്ടി വെട്ടി കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെന്താ പ്രശ്നം ഇനി ഇച്ചിരില്ലാത്ത പിള്ളേരെ മൊത്തം കുതിരനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊല്ലിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെന്താണ് പ്രശ്നം ഇത് മൊത്തം ബാക്കിയവർക്ക് പ്രശ്നം എഴുതി വെച്ച ബുഹാരി കോഴി മുസ്ലിം കോഴി ഏ ഇത് വായിക്കുന്ന നമ്മളാകെ പ്രശ്നക്കാരും ഒന്ന് പോയ എന്റെ നാസർ റസാക്ക എന്താ ആ ആളുടെ പേരെന്താ അല്ല കണ്ടമ്പഴി വല്ല പൊക്കോളം പറ കേട്ടോ ആദ്യമായി ബുഹാരിക്കിട്ട ഒരു ദുവാ ചെയ് മുസ്ലിമിന് ഇട്ട് കോഴിയിലും ഒരു പണി കൊടുക്ക അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നം തീരും ഇത്രയും നാളും ഇത്രയും നാളും ഭാര്യ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് അമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിച്ച ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ സൈദിന് ഏ ആ സൈദിനെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാവത്താനെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ അവക്ക് എന്തൊരു ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ഇവന്മാർക്ക് കാണണ്ട പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇത്രയും വലിയൊരു സമുദായം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച സാധനം ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ വിട്ടുകളാ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം